గత కొద్ది రోజులుగా ఎన్నో వేల మందిని ఇబ్బంది పెట్టడమే కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఉన్న డిజిటల్ వరల్డ్లో వండబులిటీస్ ఎత్తి చూపించిన వానక్రై ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు అసలు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరిగింది ర్యాన్సమ్ వేర్ అంటే ఏంటి ఆ అటాక్ని ఎలా కంట్రోల్ చేశారు మనం జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ఏం చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే చూస్తున్నాం అండి ఈ వీడియోలో మనం అదే తెలుసుకోబోతున్నాం నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు భాష వెల్కమ్ టు ఇండియన్ సర్వర్స్ యూనివర్సిటీ అసలు ఏం జరిగిందంటే ట్వెల్త్ మే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్న దాదాపు వన్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్లో టూ ల్యాక్స్ థర్టీ థౌసండ్ కంప్యూటర్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసింది ఈ వానక్రై లేదా వానక్రిప్ట్ అనే ర్యాన్సమ్వేర్ ప్రోగ్రామ్ బేసిక్గా ఇది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడే కంప్యూటర్లను టార్గెట్ చేసింది ఈ ప్రోగ్రామ్ మన సిస్టంలో ఎంటర్ అయిన కొన్ని సెకండ్స్లోనే మన డేటా మొత్తాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసేసి స్క్రీన్ మీద ఒక మెసేజ్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఆ మెసేజ్లో ఏం రాస్తుందంటే మీ సిస్టంలో ఫైల్స్ అన్నింటినీ మేము ఎన్క్రిప్ట్ చేసేసి సిస్టమ్ని మా కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నాం మీకు మీ యాక్సెస్ తిరిగి కావాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ బిట్ కాయిన్స్ రూపంలో మాకు పే చేయాలి ఈ అటాక్కి గురైన వాళ్ళ లిస్టులో రష్యా జర్మనీలో రైల్వేస్ చైనాలో యూనివర్సిటీస్ సౌత్ కొరియాలో సినిమాస్ జపాన్ కంపెనీస్ ఇండియా స్టేట్ పోలీస్ యూకేలో హాస్పిటల్స్ ఫెడెక్స్ రెనాల్ట్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఇంతకీ ర్యాన్సమ్వేర్ అంటే ఏంటి ఒక కంప్యూటర్ని ఎఫెక్ట్ చేయడానికి వివిధ రకాల మాల్వేర్లో ర్యాన్సమ్వేర్ ఒకటి ఇది కంప్యూటర్స్ నుండి యూజర్స్ యొక్క యాక్సెస్ని తీసేసి డేటా మొత్తాన్ని ఎంక్రిప్ట్ చేసేసి తిరిగి యాక్సెస్ కావాలంటే ఆ ర్యాన్సమ్వేర్ తయారు చేసిన వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టాలని బెదిరిస్తుంది ఇప్పుడు మొన్న జరిగిన అటాక్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకురావడం కోసం మాల్వేర్ టెక్ అని పిలువబడుతున్న ఒక సెక్యూరిటీ రీసెర్చర్ అతను తెలియకుండానే చాలా హెల్ప్ చేశాడు ఈ ర్యాన్సమ్వేర్ యొక్క హార్డ్ కోడెడ్ సెక్యూరిటీ స్విచ్ అతనికి ఒక మీనింగ్ లేని లింక్ రూపంలో కనబడింది వెంటనే అతను ఆ డొమైన్ని టెన్ డాలర్స్కి పర్చేస్ చేశాడు దానివల్లే ఈ ర్యాన్సమ్వేర్ అటాక్కి ఇంకా పెరగకుండా కంట్రోల్లోకి తీసుకురాగలిగారని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సిస్టంలోకి అసలు ఆ వైరస్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా వచ్చింది అనుకుంటున్నారా స్పామ్ ఇమెయిల్స్ ద్వారా ఇంకా కొన్ని స్పామ్ లింక్స్ ద్వారా అది స్ప్రెడ్ అయింది ఆ ఇమెయిల్స్లో ఉండే అటాచ్మెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేయగానే ఈ వైరస్ సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అంతేకాదు ఆ సిస్టమ్ ఏ నెట్వర్క్లో అయితే ఉందో ఆ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న అన్ని సిస్టమ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతాయి అందుకే చాలా తక్కువ టైంలోనే చాలా ఎక్కువ సిస్టమ్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయగలిగింది అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇలాంటి అటాక్స్ నుండి సేఫ్గా ఉండటం కోసం సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ని రిలీజ్ చేసింది అది అప్డేట్ చేసుకుని సిస్టమ్స్కే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ అటాక్ అయితే కంప్లీట్గా విండోస్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ని టార్గెట్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఆండ్రాయిడ్ కానీ ఐఓఎస్ కానీ వానక్రై అటాక్కి గురైనట్టే అక్కడ లేదు మరి ఇలాంటి అటాక్స్ని జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే మాక్సిమం మనకు తెలియని సెంటర్ నుంచి వచ్చిన ఈమెయిల్స్ని ఓపెన్ చేయకండి వాటిని స్పామ్ లాగా రిపోర్ట్ చేయండి అలాగే మన సిస్టంలో ఉండే ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ని క్లౌడ్లో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో బ్యాకప్ పెట్టుకుంటే మంచిది ఎప్పటికప్పుడు మన సిస్టమ్ అప్డేట్స్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలనుకుంటే ఇండియన్ సర్వర్స్ యూనివర్సిటీ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిపోయినా దీని గురించి ఇంకేం సందేహాలన్నా కింద కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి